Депутаты во вторник обсудили и деятельность регионального фонда содействия капремонту. В его адрес сейчас высказывается много критики. Некоторые дома в Ярославле, попавшие в программу капитального ремонта, стоят со снятой крышей с начала осени. Только протечки от первых ливней подсохли, как начались новые дожди. В некоторых домах топят уже не только верхние этажи. Например, в девятиэтажке на Большой технической улице вода с крыши дошла до цоколя. Масштаб трагедии оценила Елена Третьякова. Большой Ярославский потоп. Так свою ситуацию окрестили жильцы этой девятиэтажки во Фрунзенском районе. 14-й дом по улице Большая техническая не спал всю минувшую ночь. Капель с потолков здесь началась еще вечером в понедельник. К ночи трели по тазикам и кастрюлькам усилились. Чтобы к утру не утонуть в осадках, жильцы нескольких десятков квартир были вынуждены постоянно вычерпывать воду. Вот воду вылила, сейчас поставлю, через пять минут опять будет вода. Вот оно сюда ставлю. И вот по всей этой стене и течет. Там уже мучается. Сутки уже вторые пошли. Такая мокрая жизнь сейчас не только у жильцов верхних этажей. Второй подъезд многоэтажки замочила сверху донизу, с девятого по первый этаж. А там прямо с люстры уже течет, боятся свет зажечь. Двое детей. У нас здесь и плесень же та же, и все заливает, и все, я не знаю даже. Это... Надо что-то делать. Помогите. Впрочем, это водное пришествие здесь уже далеко не первое. У жильцов почти трех десятков квартир, по словам людей, потолки почти не просыхают. С того самого момента, как в дом пришел капремонт. Было это еще в начале сентября. Переславская жилищная компания ведет ремонтные работы. Вернее, должна вести, но она не ведет. Хорошая погода. Их нет никого. Вдруг вот дождик, снег, вдруг они появляются. Вот. Проработали один день, потом устают, неделю их нет. Этот очередной потоп жильцы связывают с забитыми ливневками. Грязь со вскрытой крыши постоянно забивает стоки. Этот же мусор не дает рабочим начать стелить нижний слой кровли. Нужен кран, а его, по словам ремонтников, сейчас подогнать не могут. Получается замкнутый круг. У нас тоже своя вина есть. Мы могли бы закончить 15 дней тому назад. Мы работали медленно. Вот наша вина. А то, что течет, это пока не наша вина. В ходе Ярославской эпопеи с капремонтом дело доходит до абсурда. Так части кровли вчера лишилась двухэтажка на улице Кудрявцева. Вопреки правилам и здравому смыслу крышу им оголяли в понедельник прямо во время дождя. Как результат протечки везде – в комнатах, на кухне и в коридоре. Такое делают. В дождь открыть крышу, уйти и это все оставить. В компании жилищная экспертиза. Руководитель не идет на контакт, не торопится к нам на разговор. Считает, что у нас здесь все хорошо, все в порядке. Жильцы подмоченных домов на помощь подрядчиков уже не надеются. Возмещение ущерба они намерены добиваться через суд. Параллельно пострадавшие готовят обращение и к городским властям. Елена Третьякова, Игорь Мосин.